Pemirsa teka-teki, siapa pelaku yang membocorkan sprindik Anas Urbaningrup sudah terjawab. Hasil penyelidikan Komite Etik KPK membuktikan pelakunya adalah Sekretaris Pribadi Ketua KPK Abraham Samad bernama Wiwin Suwandi. Siapa sebenarnya Wiwin dan mengapa dia berani menyebarkan sprindik tersebut? Pemirsa berikut liputannya. Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyimpulkan bahwa pelaku pembocor surat perintah penyidikan atau sprindik yang menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka adalah Wiwin Suwandi. Ketua Komite Etik KPK Anis Baswedan mengungkapkan Wiwin telah mengakui semua perbuatannya. Lalu apa sebenarnya motivasi Wiwin? Dia tidak suka dia pada para koruptor. Ingin menghantam para koruptor. koruptor. Itu menurut pengakuan koruptor dalam hal ini Wiwin. Dia lakukan pembocoran banyak. Jadi bukan hanya sekali, dilakukan pembocoran itu berkali-kali dan diakui semua. Jadi ini bukan perjadian pertama kali, dia sudah lakukan di banyak kasus. Wiwin diketahui adalah sekretaris pribadi ketua KPK Abraham Samad. Wiwin bukan pegawai karir di KPK, melainkan dibawa Abraham dari Makassar sejak Desember tahun 2011. Kemanapun Abraham pergi, Wiwin selalu mendampingi. Semua urusan yang terkait dengan Abraham dilakukan melalui Wiwin. Wiwin juga tinggal serumah dengan Abraham. Ketika RCTI hendak mewawancari Abraham, staf pengamanan menganjurkan untuk meminta izin dari Wiwin. Pemirsa di rumah kediaman Ketua KPK Abraham Samad inilah Wiwin Suwandi yang ditetapkan oleh Komite Etik sebagai pelaku penyebaran sprindik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah tinggal. Wiwin Suwandi yang tercatat sebagai Sekretaris Pribadi Abraham Samad sejak seminggu yang lalu menurut petugas kepolisian yang berjaga di rumah ini sudah tidak lagi tinggal di rumah ini. Dan tidak ada aktivitas apapun sejak Kasus perindik ini beredar luas di masyarakat. Aktivitas di rumah ini tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada orang-orang penting yang datang ke rumah Abraham Samad. Dalam blog pribadinya, Wiwin mengklaim dirinya sebagai pengamat hukum dan politik pemerintahan. Dalam blog itu, Wiwin menampilkan artikel opininya yang dimuat di media massa. Sejak heboh bocornya sprindik Anas Urbaningrum, Wiwin seakan menghilang. Tidak kelihatan lagi mendampingi Abraham serta tidak dapat lagi dihubungi. Tim Liputan RCTI melaporkan.